నేను కోర్టులో ఈరోజు రుజువు చేశాను ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ అరాధేజీ ఆనరబుల్ అసోసియేట్ జస్టిస్ వెరీ గ్రేషియస్లీ హాడ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ టుడే ఐ ఓన్లీ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ నో 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 దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ టేక్ యువర్ టైమ్ కౌంట్ కౌంటర్ వై యూ హ్యావ్ నాట్ ఫైల్ కౌంటర్ ఎందుకు ఫైల్ చేయలేదు అని అడిషనల్ గవర్నమెంట్ ప్లేడర్ని సొలిసిటర్ వీళ్ళందరినీ అడిగితే నేను అన్న వారు ఇంకొక టూ డేస్ అడగండి వన్ మంత్ ఇవ్వండి త్రీ డే సార్ ఈ లోపని వారు నాలుగు వందల అరవై రెండు బిల్డింగ్లు డిస్ట్రాయ్ చేశారు ఇది చట్ట విరుద్ధంగా చేశారు దాదాపు యాభై లక్షల కోట్లు యాభై వేలు కోట్లు విలువైన ప్రాపర్టీని నాగార్జునది ఐదు వందల కోట్లు నాలుగు వందల అరవై రెండు బిల్డింగ్లు మీకు ఎట్లా అని అడిగారు నేను డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేశాను సో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వారు అబద్ధ వాడారు కంటెంప్ట్ మేము నోటీసులు ఇచ్చే డిస్ట్రాయ్ చేసామని నేను సుప్రీంకోర్టు సైటేషన్ జస్టిస్ గావ్య గారు ఇచ్చింది నేను ప్రొవైడ్ చేశాను ఏమని రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ఇప్పటి వరకు సుప్రీంకోర్టులో గైడ్ లైన్స్ అక్టోబర్లో ఇచ్చింది ఏంటంటే యూపీ గవర్నమెంట్ బుల్డోజర్ పెట్టి బిల్డింగ్లు డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంటే కన్విక్టెడ్ క్రిమినల్స్ కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయకూడదు ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ ఏంటంటే ఒక్కరికి కూడా ఒక్క ఇల్లు పడగట్టకూడదు నోటీస్ ఇవ్వకుండా కనీసం సమయం ఇవ్వాలి రెండు వాళ్ళ సామాన్లు తీసుకోవడానికి మూడు ఎవరైనా ఇల్లు కూలగొడితే వారికి ముందే ఇల్లు ఇచ్చి కూలగొట్టాలి ఇలాగ ఎనిమిది ప్రేయర్లు అడగడం జరిగింది ఇమీడియట్గా గవర్నమెంట్ కూడా కౌంటర్ ఫైల్ చేసింది దాక టైం లేదు ఇప్పుడే మీరు ఆర్డర్ పాస్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ ఆర్డర్లో వారు రిక్వెస్ట్ చేసింది నేను ఇచ్చిన అడిగిన ఆర్డర్ ప్రేయర్ని వారు అడ్మిట్ చేశారు ఎలౌ చేశారు అలాగే ఇప్పుడు నోటీస్ లేకుండా డిస్ట్రాయ్ చేయకూడదని గవర్నమెంటే ఒప్పుకుంది అది గుడ్ న్యూస్ రేపు పది ఎమ్మెల్యేలు డిస్క్వాలిఫికేషన్ కేసు ఉంది అలాగే రేప్ విక్టమ్స్ కేసు ఉంది నేను యుఎస్ వెళ్తున్నాను ఎవరు ఆనర్ ఫ్రైడే అక్కడ ఎలక్షన్ అంటే రేపే ఆ రెండు అడ్మిట్ చేసి చాలా డ్రామాలు ఆడుతున్నారు చాలామంది అయింది నేను ఇప్పుడు చెప్పను ఆ నాటకాలన్నీ ఆనరబుల్ హైకోర్టు చాలా తీవ్రంగా కొన్ని నేను మాట్లాడకూడదు అయితే ఒకటి గమనించండి రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నానని అక్కడ సీనియర్ కౌన్సిల్ గవర్నమెంట్ ప్లేడర్ అబ్జెక్ట్ చేశారు ఏ ఎవరు లాడ్ అన్నారా రేవంత్ రెడ్డి నేను కోర్టు సీజే గారినే ఎవరు ఆనర్ అంట ఎందుకంటే యేసు ప్రభు తప్ప నాకు ఇంకో లాడ్ లేడు ప్రపంచంలో సీజే గారినే ఎవరు ఆనర్ అనేటప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు సిఎంఓ గారు ఎవరు మేజెస్టీ అనమంటారా మూడు సార్లు నేను రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ అన్నాడు తమ్ముడు ఎందుకు ఇవన్నీ ఈ డ్రామాలన్నీ ఆపు నువ్వు నాలుగు వందల అరవై రెండు బిల్డింగ్లు కూర్చావు నేను మనం నాలుగు వేల బిల్డింగ్లు కడదాం కూల్చడం ఎవడైనా కూల్చుతాడు నువ్వు కట్టి హీరో అవు ఐడ్రా అన్నది మంచి ఐడియా కానీ నాగార్జున్ది కూల్చేసి మీ తమ్ముడు బిల్డింగ్లు కూల్చావా అది అవినీతి కాదా ఆర్టికల్ ఫై ఫోర్టీన్ వయలేషన్ కాదా ఈక్వాలిటీ డిస్క్రిమినేషన్ కాదా నన్ను చంపుతారా బెదిరిస్తారా నేను బెదిరిపోతానా ఒకసారి ఒకసారి రాజశేఖర్ రెడ్డి చూడు ఒకసారి ఆ కోర్టులో నేను ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను అన్ని చేస్తున్నాను చూడండి చూడారు కాల్స్ వచ్చాయి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయమంటే ఎందుకు మీరు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు తెలంగాణ ఇచ్చాను కదా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకే డైరెక్ట్ గా టూ డేస్ బ్యాక్ మొత్తం రాసి ఇవ్వడం జరిగింది పోలీస్ స్టేషన్ నేను ఎందుకు వెళ్ళడం ఎప్పుడో పవన్ కళ్యాణ్ కేసు కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తానా అవన్నీ వదిలేసేయండి మీరు రేపు హైకోర్టుకి రండి మీరు రాగలిగితే ఇంకా డ్రామాలన్నీ కడతాం మార్నింగ్ నా మ్యాటర్స్ మీరు లిస్ట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
ఎవరికి జడిసేదే లేదు రేపు ఎమ్మెల్యేలు రేపు మాట్లాడదాం అది కోర్టులో